Vi kažete nije toliko nov pojem kod nas. Pročitala sam da je još 1995. ustanovljen u svetu. Ali kod nas je nekako... Kod nas se pomenuo pa 2006. godine. Pa da. 2006. godine kreći bilo nekih radova. Svega, svega kolega i koleginica. Znači samo njih dvoje se bavilo time. Onda sam ja krenuo. Prvi sam recimo 2006. koji je počeo da se time bavi praktično. Znači da radimo terapiju. I tada kada se pojavilo, sećam se, vaše kolege i novinari su zvali i pitali da li je šala u pitanju. Da li je šala, pa su onda odlučili da snime reportažu, pa je to onda krenulo onako. Bila je, recimo, ta zima 2006. na 2007. je bila onako baš haotična. Baš u pravom smislu reči koliko su nas novinari obsedali. Više je bilo novinara nego li pacijenata. Tako da tada počinje se pominje. Sećam se u to vreme, kada ukucate na Google, na srpskom nije bilo stranica uopšte o tome. Da, a danas ih ima... Ovo je samo mali, mali deo, čini se i preveć. Jesi, i tada su forumi, recimo, kada se pojavi priča o tome na forumima, onako, baš je bilo šta je to, izmislili su da plaše malo deci i ostale stvari, a sada već na forumima se zaista priča o tome i ljudi negde prepoznaju eventualno postojanje problema. Pošto je kod nas pojem stigao sa skoro decenijom zakašnjenja, možda i nečudi, Vesna, vi ste na fakultetu radili jedno istraživanje, magisterski rad, je li tako, na temu korišćenja interneta u Srbiji, pa evo, pošto ste nekako Pa jako malo, 30%. Znači to je mali broj u odnosu na ono koliko ljudi koristi na zapadu internet. U razvijenim zemljama to je već dostiglo 70%. Ja mislim da je prava tema, izvinjam se što vam odmah na neki način osporovam temu, ne osporovam, treba o tome govoriti, ali ja mislim da je tema za Srbiju zapravo kako povećati broj korisnika interneta. A naravno, ljudi koji su zavisni od interneta, naravno treba da povećati da se time bavimo, ali treba da znamo da je to jedan mali procenat, 5 do 10 odsto, je li tako? Znači, ja bih pregovorila o dobrim stranama interneta. A onda i o zloupotrebom, jer sve može da ima i svoju upotrebu i zloupotrebu. Da, apsolutno. Internet je neosporno jedna novina koja olakšava život svima nama, prvenstveno i nama novinarima. Ne možemo zamisliti praktično život bez interneta i verujem da ste i vi onako česti korisnici. Svakako. Da. I vi, Milane, jel da? I privatni posao, da, svakako. Znači, internet je zaista nešto bez čega se ne može. I zaista se ne može s tim što, eto, negde, mislim da je ovo što kaže, treba negde razmišljati o tome da ajde podignemo uopšte informatičku kulturu. Pa je kulturu, znači, upotrebe interneta. Prosto mislim da smo generalno u tom pogledu nekulturna nacija. Znači, informatička je na potpuno nekulturna nacija i da više o tome treba razgovarati nego o bilo čemu drugom. I onda, naravno, pomenuti da postoji nešto što je internet zavisati. Postoji da i zavisite u toj čitavoj priči. Nekada su roditelji možda previše brižni. Kada bi trebalo zaista da se zabrinu? Jel postoji neka ta egzaktna, uslovno rečeno da kažem, cifra koliko vremena se provodi pred kompjuterom da bi se neko nazvao potencijalnim ili... Dva do četiri, tri do četiri, četiri do šest sati dnevno i tako dalje. Samo dva. Pa to pominju se kao cifre, ali nije to dovoljna kriterijum. Znači, bilo i da je dva, bilo da je šest sati. Znači, imao sam slučajeve zavisnika koji su dva sata dnevno bili pred internetom pa smo ih proglasili zavisnicima, odnosno diagnostifikovali smo, a bilo je također momaka koji su po 30 i nešto sati u kontinuitetu bili svaki put kada sednu za internet. A nisu bili zavisnici? A šta određuje onda to? Da li je neko... Da li taj broj sati rasti iz perioda u period? To je dobro pogledati. Znači, to je taj takozvani porast tolerancije. Znači, čovjeko je potrebno sve više i više. E, to je prvi znak da se nešto u organizmu menja i da se on polako, po znacima navoda, navlači. I također, znači, mora da postoje određene posljedice da bi smo bilo koga proglasili zavisnikom. Znači, mora da se tu nešto dešava. Znači, ako dete sedi za internetom dva sata dnevno, ok, nije zavisnik. Ali ako to dete sedi dva sata dnevno i iz perioda u period taj broj sati počinje narasti, a sve više i više izbegava svoje društvo, ne znam, svoje obaveze, ne radi domaće zadatke, ne odlazi u školu, e onda već govorimo o tome da tu postoji patološka upotreba interneta. Naravno, ako je sve to prozrokovano upotreba. Tako da je suviše kompleksno, suviše kompleksno jedno pitanje i moramo za svaki slučaj ponosu govoriti. Znači, sednemo, proučimo, vidimo je li ili nije i tek onda dajemo dignozu. Čisto pitam da ne bismo paničili možda previše u napred koji se bavaju poslom, recimo, ne možemo reći, interes zavisi neko koji je na poslu šest sati, osam sati dnevno vezan za internet. Isto tako, ovo ja kažem roditeljima stalno, kada je raspust, normalna je stvar da dete, ili vikend, normalna je stvar da sedi četiri, pet sati dnevno ispred, ispred monitora i da provodi vreme igrajući igrici ili raditi veći nešto reći. Tako da nije, nije svako potrebe interneta nužno ni zavisosti. Vesna, vi ste slušali pomno koliko sati pred kompjuterom, znači zavisno. Da, to što sam razmišljala, kao da li ja spadam sad u tu grupu. Kažu u svim istraživanjima da su ljudi kojima je kompjuter sredstvo rada na neki način malo izuzeti iz te priče, odnosno vrata se malo liberalnije to 
posmatra, pretpostavljam, vama je dosta posla vezano da najugroženija populacija da postane zavisni kod. Klinci, klinci zbog igranja videoigara. Znači, jer gaming je inače najrasposlenjeni oblik zavisnosti, malo ga ugrožavaju sad ove socijalne mreže. Onako, u jednom momentu se delovao kada će ga baš ugroziti, međutim ne. Ne i većina zavisnika jesu gameri, nažalost. To je zbog toga što su i videoigre danas dostigli na nivo koji je prosto nezamisliv. Znači, industrija video igara zarađuje više novca nego li filmska industrija. To je znači ogroman, ogroman novac i o pitanju. Te igre su zaista dostigle malte nesavršenstvo. Malte nesavršenstvo i onda ta deca normalna stvar da se igraju. Ogroman broj sati negdje ih razumemo, zato što je to zaista nešto što kada sednete, veoma je teško se čovjek odvojiti od toga. A Bogom i stariji dečaci i vaših godina i stariji od vas, vidim, nisu baš toliko imuni na te igrice. Nisu, ali mnogo teže stvari u zavisnoj godinu i mlađi. Znači uzras neki 16 do recimo 25-6 godina ako negdje najugroženiji. Vesna, vi ne igrate igrice? Ja ne igram igrice, ali da, ja koristim na primjer društvene mreže i meni je to jako zanimljivo, zato što sa mnogim ljudima koji su mi sa kojom sam poslovno bila vezana, sam se konektovala ili ojačala svoju vezu preko Facebooka, recimo. Znam mnogi ljudi koji su se upoznali na Facebooku ili na MySpace-u. Moja drugarica ima sada uspešnu vezu koju je otpočela na MySpace-u. Ja negde mislim da naša kultura je takva da ljudi se negde plaše da se upoznaju u kafićima, na ulici. Znam da to, na primjer, ne sjećam se tog slučaja. Kako da se zaštitimo? Jelini pevačec iz Lane je bio napravljen lažni profil na Facebooku koji je poklonjen od njenog fana nakredno, ali mogućnost te vrste zloupotrebe je onako... Zaštite takve stvari. Ne postoji. Recimo kad je Facebook u pitanju, ne. Znači, vi možete pisati tamo administratorima stvari mreže, ali zaista je veoma teško nešto mogu učiniti. Ali ono što može svako da se zaštiti jeste, recimo, kada je u pitanju Facebook kao socijalna mreža, prosto ne prihvatati friend request od bilo koga. Znači, ne prihvatiti bilo koga, znači nije svako friend. Pa kako ćemo onda upoznati nekog koga ne znamo, koja to možda može biti u budućnosti? Dobro, tu je došlo onako u početku. U početku je MySpace bio mesto za upoznavanje novih ljudi, dok je Facebook za nalaženje starih ljudi. Starih prijatelja, da. Ali sad se to negdje onako izvitoperilo, tako da... Izmešalo se sve. Jeste, tako da došlo. Ali zaista ne treba baš bilo koga prihvatiti za prijatelja. Znači, nije svako svako prijatelj i nije svako dobro nameran. Tako da na taj način eventualno možemo se zaštititi. Vesno, pošto ste istraži... Znači, moraju i roditelji da idu u korak sa novim tehnologijama. Nažalost, to je roditeljstvo. Znači, svaki roditelj mora biti u životu svoga deta, ali ne kontrolor, ne stražar, prosto, prosto tu da bude kao savjet, kao primjer i da prosto detetu, znači, kažem, prati šta to dete radi i da ga savjetuje, znači, u pravom pravcu. Ja znam neke roditelji koji su čak napravili... Ana, da kažemo, kompjuter i internet, oto što deca na koji jeglisti savladavaju brže i bolje. Čak i na najranijim uzrastu, recimo određen dozira, znači upotrebe interneta, ta kauzana veza između upotrebe miše i pomeranja kursora na monitoru može biti zato dobro za razvijanje mozga u tom periodu. Tako da, znači, treba ga forsirati još od najranijih uzrasta, ali dozirano i naravno da se vodi računa o sadržajima. Tako je, tako je. To je najveći ponad generalno, znači, što se ne koristi adekvatne sadržaje. Znači, ako vi date nekom od 7 godina da igra igricu od 18 godina, pa normalno je sada ćete njega igrica da vuče da sedi za tim monitorom nenormalnom broj sati. Jer prosto to je nešto za njemu izuzetno prija, to je prosto nešto što je zabranjeno za njega na početku. Zabranjeno voće je najslađe, a onda naravno svi ti sadrži s obzirom da nisu njemu negde prilagođeni, daju posebnu draž celom tom uveđu. Našao sam nekaj... Klasično oblik zavisnosti, recimo, toliko podsjeće na patološko kocka, odnosno zavisnost kocke, recimo, mnogo više nego li što alkoholizam i narkomanija liči među sebe. Znači, nevjerovatno koliko liči. A evo, iznenadili ste me podatkom pa da podalimo s gledalcima to. Kažete, kod nas je možda najčešći oblik zavisnosti upravo kocka, što možda ne bismo... Da, 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 ova godina je zaista onako... Znači, došlo je do porašta. Zato što je kriza, to je normalno kriza i uvek se to dešava. Znači, kocka postaje socijalni problem u periodu krize, a socijalni problem će imati u karakteristiku masovnosti, tako da, eto, jeste, jeste, najčešći oblik zavisnosti, najčešći oblik zavisnosti, a internet je nastao od zavisnosti od kocke, poređenje sa tim oblikom i izvjetno liče, izvjetno liče, kažem, čak više nego li alkoholizm i narkomanije među sebe. Ne preterujemo definitivno, jel? Tako je. Šta je vaš savjet? Evo, posavjetujte nas da ne postanemo zavisnici od toliko zamke koje nam vrebe. Pa da ne dozorimo se stvar o tome kod mori. Znači, ni u čemu ne treba preterivati, pa ni u potrebi interneta. Znači, prosto je fenomenalan je jedan medij koji zaista pruža ogromno broj mogućnosti, tako da treba ih se koristiti, ali dozirati. Znači, ne treba preterivati i ne treba dozvoliti da jednog momenta internet postane naše živote. A da vas pitamo, ako je ekonomska kriza, onako...